মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে সর্বপ্রথমই অসংখ্য গণিত শুকর আদায় করছি যিনি অত্যন্ত দয়া করে মেঘ বৃষ্টির দিনেও কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য আমাদেরকে এখানে বসার শরিক হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের সুরায় তোহার একখান আয়াতি কারিমা তলাত করছি যে আয়াত আমরা মর্দা দাফন করার সময় লাশ কবরে রাখবার সময় দোয়া হিসাবে পড়ে তিন খাবলা মাটি দেয় আর এই দোয়া পড়ে তিনবারে মিনহা খালাক না কুম বুঝলে অবশ্যই আমাদের পরিবর্তন হইত এই আয়াতের মধ্যে বুঝাইয়া দিয়েছেন যে আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব আসি কই কোন মানুষ যদি কোথা থেকে আইসে আর কোথায় যাবে কোথায় আসে এই কথা বলতে না পারে তাহলে আমাদের সমাজের লোকেরা তারে পাগল কর এই বেটা কোথ থেকে আইস কই জানি না আসত কই কো জানি না কই যাইবা কো কই জানি না তাহলে আমাদের সমাজের লোকেরা যে তারা পাগল বলবে কোনো সন্দেহ নাই আমরাও যে এই পৃথিবীতে আসি আইলাম করছি আসি কই এবং যাব কোথায় আমাদের এখানে তাহার জায়গা না বাংলা কবি বলে আমার আগে এই বাড়িতে বাস করেছে অনেক জন আমার আগে এই বাড়িতে বাস করেছে অনেক জন তারাও গেছে আমিও যাব থাকবো না কেউ বিশিক্ষণ এই পৃথিবীতে আপনি আমার আগে অনেক মানুষ ছিলেন তারা আজকে নাই আবার এমন একদিন আসবে আমরাও এই পৃথিবীতে থাকব না কে বলেন ঠিক খেলেন কিন্তু আসার সিস্টেম রইল পৃথিবীতে যতটা মানুষ আসে কানতে কানতে আসে যখন ঠিক না আসার পরে যদি তার কর্ম ভালো হয় যাওয়াটা হয়তো আশা আনন্দের মাধ্যমে হবে আর না হয় দুঃখের মাধ্যমে হবে এটাও বাংলা কবি বলেন যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে কেদে চিলে একে তুমি হেসেছিল শোভে যেদিন আপনি আমি পৃথিবীতে আসছিলাম শুধু আমি একা কাছি সব হাসছে যখন ঠিক না এমন জীবন কর হে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন এমন জীবন তুমি গঠন করো যেই জীবনের কারণে পৃথিবীর থেকে বিদায় হওয়ার সময় তুমি হাসবে তামাম পৃথিবী তোমার জন্য কাঁদবে এমন জীবন করিও না গঠন মরণে কাঁদিবে তুমি হাসিবে ভুবন আর যদি তোমার সলা ফিরা ওঠা ভালো না হয় তোমার আচরণে সমাজের লোকেরা যদি অসন্তুষ্ট হয় মাহলুক যদি কষ্ট হয় তাহলে তোমার বিদায়ের কারণে পৃথিবীর মানুষ আনন্দ করবে আর তুমি তোমার অপকর্মের বোঝা নিয়া যাওয়ার সময় কানতে কানতে বিদায় হবে কি বলেন ঠিক না তো আমরা পৃথিবীতে আসছি সকলেই কানতে কানতে যদি জীবন সুন্দর করে ঘটন করতে পারি কোরআন হাদিস অনুযায়ী তাহলে দেখা যাবে আমি পৃথিবীর থেকে বিদায় হইলে তামাম পৃথিবী কাঁদবে 
আসমান জমিন পর্যন্ত ওই মানুষটার জন্য কান্দে আল্লাহ রসুল বলেন दुरूद पड़े ने कमल कर बहन करते भलो लेगे आज के पृथ्वी थे विदाय गल लोकटा तो जिंदगी ते को दिन पीठर ओपर आर सजदा दिबेना ये जमीन तरह कानते देखे आसमान कानले क्यों कानले हे प्रभु मानसर नाम सकाल बिकल फजर नाम नाम दुर्गन्धे आकाश नष्ट हो जाए तो भलो आम প্রতিদিন আমি আকাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার সুঘ্রাণে আকাশ মুখরিত হয়ে যেত আল্লাহ তোমার এই বন্দা তো আর জিন্দিগিতে তার নেক আমল আসমানে আসবে না আসমান কানলে কোন কোন সাহাবিরেন্তে কালে শুধু আকাশ জমিন আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ সাদিমিনে মাদ রদি আল্লাহ আনতে কালে स्वयं महान आल्लाबी बोलें जमीन कान्दे पृथ्वी मानुष आचरण खुशी था नाम पढ़े भलो मानुष मानुष ता खूब भाला अर्थ नाम घटक जरा विभिन्न जगह जिन खुजा ने घटक कहना तो देखा गल कमिल्लाम्बा माथार सुलिम लम्बा पायर गुसा पर्त चोक दुटा बड़ बड़ गुल गल से आड़ा मान गुण अभाव नहीं हाथ कम बाप कल गुण लाभ नहीं बाला गुण मध्य तो खराब थकबो अरे खराब टाइना लाभ नहीं तो 
শেষ পর্যন্ত কয় মেয়েটার চরিত্র বানানা রাজ্য কই তাহে এদের খুঁজ পাওয়া যায় এই কথা বলার সাথে সাথে কোন পুরুষের কাছে এই মহিলার আর কোন দাম থাকে না সকল গুণ বাতিল একটা খারাপ গুণে ঠিক তেমনি হবে বান্দা বান্দির সব গুণ বালা দুষ একটা ওই নামাজটা পরে না আমার দেশে এরকম অনেক লোক আছে সে কয়না বুঝে কেউ কাঁচা লাইল হারা দিছি না সকল গুণ ভালা নামাজ নাই আল্লাহর কাছে এই বান্দা বান্দির কোন দাম নাই তো প্রথম নম্বর হলো লোকটা ভালো ছিল এই ভালোর সংজ্ঞা হলো প্রথম নম্বর হলো সে নামাজি ছিল যেরকম কি ছিল নামাজি এমন সমাজের দশজন লোক যদি বলে লোকটা বড় ভালো আছে বড় নামাজি সুদ খাইছে না গুস খাইছে না মানুষের সাথে জগড়া ভাষাত করছে না কেউ যে মাইরা ঠকাই খাইবার চেষ্টা করছে না লোকটা বড় ভালো এরকম দশ জন মুমিন যদি সাক্ষী দেয় আল্লাহ বলেন দশ জন মুমিনের সাক্ষী ঠিক রাখতে গিয়া তার যত অপরাধ আছে আমি আল্লাহ মাফ করে দিই আর লোকটা বানানা কিন্তু জানা যার সময় একজন দ্বারা জিজ্ঞাসা করল এই সিস্টেম ও কোনো কোনো এলাকা আছে লোকটা কেমন আছিল এমনি সকলে ভালো আছে ভালো আছে ওই যে জানা যায় আসন্ন লোকেরা বলল ভালো আসিল আমরা মনে করি সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম ব্যস্ত জীব এরকম সার্টিফিকেট জানাজার নামাজে এসে দিলেও এই সার্টিফিকেট আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য না রাস্তা দিয়ে আমি যাই এক জায়গায় দেখি জানা যা হইতেছে তো ভাবলাম জানাটা হয়ে যাই জানাজার নামাজের পিছনে কাতারে সরি কইলাম গিয়া দিয়ে কইতেছে লোকটা কেমন আসিল কেমন আসিল সকলে কে ভালো আসিল আমার ভাষার লোকটা ওকে ভালো আসে তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভাই জানা যা যে পড়তেছি উনি কে কৌজোর কইতারি না মানুষ হইছি না এ সাক্ষী দিলে যে খুব ভালো আসে এরকম আন্তাজি সাক্ষী দিলে তো আরেকজন যে জিজ্ঞাসা করলাম যে বালা আসেন বালা আসেন যে কইলেন কৌদর এখন জানি তো লোকটা বানানা এখন যদি বলি কথা যে লোকটা সুর আসিল তো হিটা ফিরি এখন শুরু হয়েছি এখন বেসা ভাত ফুরি আন না কইছি বালা আসে বালা আসে এইভাবে বালা কইলে কোনো লাভ হবে না রাস্তার মধ্যে গাছপালা ডাকাত্রা ডাকাতি করে আর আপনার গলার মধ্যে চুরি লাগায় যা আছে সব নিয়ে গেল যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা ভাই বলেন তো দেখি আমরা লোক কেমন এই সময় কি আপনি বলবেন যে তোমরা খুব খারাপ লোক তখন বলবে তখন বলবেন না তোমার মশালা লোক ভালোই কারণ যদি বলেন খারাপ তো সুরিতে হার মারবে এরকম সুরির বয়ে দেখায় যদি বালা সার্টিফিকেট নেয় এই সার্টিফিকেট যেমন কোনো দাম নাই যদি লাশ সামনে রেখে এইভাবে সমর্থন নেই ভালো ছিল কিনা এই সমর্থনের কোনো দাম নাই তাহলে এখন আসুন আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম না থাকবো না আর যেখানে আসি এখানের অবস্থা কি এই কথাটা যদি আমরা বুঝতে পারি ছিলাম না তাহলে এই কথায় বোঝা যায় আমরা আর একখান থেকে এসেছি কি বলে তাহলে আমরা পৃথিবীর সিলেটের কোন কোন জায়গা বলে বৈতল কোন জায়গায় কোন জায়গায় 
আমাদের দেশের ভাষা কয় বাদাম না আসলে আমরা পৃথিবীর সকলই বাদাম না কারণ এই পৃথিবীতে আমরা ছিলাম না ছিলাম না কথায় বোঝা যায় অন্যখান থেকে আসছি তাহলে আসলাম কোথেকে থাকব না তাহলে যাবো কবি না থাকলে তো কেন যাওয়া লাগব যাবেন কবি এবং ছিলাম না থাকবো না তাহলে আসলাম কেন নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য কেন আইছি আর একটু জোরে কন আমরা যারা বাজারও যাই বাজারও ছিলাম না গেছি বাজার সাইরে আবার থাকবো না ঠিক না তাহলে কেন গেলাম বাজারে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্যে বাজারে গেছি জোরে কন ঠিক না ঠিক তেমনি ভাবে এই পৃথিবীতে ছিলাম না অন্য কান থেকে এসেছি আবার থাকবো না তখন যাব কোথায় এই কথা যদি ঠিক না করতে পারি তাহলে এই ভবের জিন্দিগিতে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে আমরা সকলে আসছি জান্নাত থেকে জান্নাত হলো আমাদের আসল বাড়ি যেরকম কোন জায়গায় জান্নাত ছিল আমাদের আসল বাড়ি এই প্রতিবেদী এসেছি আবার করে নিয়ে তৈল জান্নাতে আমাদের যেতে হবে এই কথা যদি না বুঝেন টার্গেট যদি বলে ফেলেন আমার লক্ষ্যবস্তু যদি বলে ফেলি কোথায় যাব তাহলে সারা দিন হাঁটলেও গন্তব্যস্থানে যেমন যাওয়া যাবে না ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জান্নাত থেকে প্রতিবেদ এসেছি আবার করে জান্নাতে যেতে হবে এই লক্ষ্য বস্তু টার্গেট যদি ঠিক না থাকে তাহলে ববের জিন্দিগিতে জীবন শেষ হবে জান্নাতে আর ফিরে যাওয়া হবে না আপনার লক্ষ্য বস্তু থাকতে হবে যে জান্নাত থেকে আইসি গুইরে আবার এই জান্নাতও যাইতাম এখন যদি জান্নাতে যাওয়ার নিয়ম ঠিক থাকে এত যেই হতে চললে জান্নাতে যাওয়া যায় এই হতে যাবেন নাকি আমার কথা বুঝেননি আমরা আল্লাহ তুই কিছু হা না তো কইবে যাবেন কই আমার নন্দন হোর বাজারও দোকান আছে দোকানও যাই যাবেন কো খেত যাম নিয়ত যদি ঠিক থাকে যে আমি ব্রাহ্মণ বইরা যেতাম এটা ঠিক করুন লাগে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতে যে আমাদের ঠিকানা এটা আল্লাহ আদমকে এবং হাওয়াকে জান্নাতের ভিতরে রাখে টার্গেট ঠিক করে দুনিয়াতে পারাইছে তোমরা এগেন থেকে যাইতেস নিয়ত কিন্তু থাকতে হবে গুইরে আবার জান্নাত আসা যেরকম ঠিক নেই এই হিসাবে যদি নিয়তটা ঠিক করে আগায় ব্রাহ্মণ বলে যামু নিয়ত ঠিক করে যদি আটা শুরু করে যত দূর আগাইব ব্রাহ্মণ বলের দিকে আগাইব নন্দন হল বাজারে যামু যত কদম দিব নন্দন হল বাজারের দিকে আগাইব যেরকম ঠিক নেই খেতে যামু যত কদম আগাইব তার খেতের দিকে আগাইব ঠিক তেমনি হবে আমাদেরও যদি টার্গেট ঠিক থাকে জান্নাতে যামু তাহলে আমার জীবনের যত কদম অগ্রসর হব আমার জীবনের যত সময় যাবে তত আমি জান্নাতের দিকে আগাব আর যদি টার্গেট ঠিক না থাকে উল্টা পথে আটে জান্নাতে না গিয়া জাহান নামের পথে পরিচালিত হও এই জন্যে আসুন প্রথমে আমরা জেনে নিই কোথার থেকে এসেছি আমরা সকলেই জান্নাতে ছিলাম আদম এবং হাওয়া আমাদের দুজনে আমাদের সকলের আব্বা আম্মা গোটা মানব জাতির মা বাবা হলেন আদম এবং হাওয়া তারা দুজন জান্নাতের ভিতরে ছিলেন শয়তানের দুকায় শেষ পর্যন্ত জান্নাত থেকে তারা বের হয়ে গেলেন আর এই দুইজন পৃথিবীতে আসার কারণে তাদের মাধ্যমে আমরাও এই দুনিয়াতে এসে পৌঁছে গেছি ঠিক নেই কি বাবা এলাম জান্নাতের ভিতরে 
আল্লাহ আপনি আমার সকলের রোধ তৈরি করে রেখে দিয়েছেন সেখান থেকে মা বাবার মাধ্যমে মার পেটের ভিতরে যখন যায় যে জিনিস দিয়ে মানুষ তৈরি করা হয় ওই নাপাক জিনিসটা যখন মার পেটের ভিতরে যায় সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফেরেস্তা তৈরি করে রেখেছেন তারা হাতের তালুতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রভু গো ইরাকে কাজে লাগাবো না নষ্ট করে দিব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কাজে লাগাইবা না নষ্ট করে দিবা এখন আমার বলার কোন প্রয়োজন নাই আল্লাহ এরা কি আমি আমরা যে বানাইতাম সৌকি জাগাত সমান সমান বসাইতাম না একটু সেন্টার লড়াই দিব অনেকে দেখবেন সৌকের সেন্টারটা লড়াই এই কারণে হ্যাঁ কোন দিকে সায় এটা বোঝা যায় না আপনার দিকে চাইছে না আমার দিকে চাইছে কইটারি না আসে না এরকম লোক আল্লাহ আঙ্গুল কি বিশটা দিব না পাঁচটা দিব আল্লাহ আঙ্গুল কি চব্বিশটা হবে না বিশটা হবে অনেক মানুষের দেখবেন বাইশ আঙ্গুল ইদিক দিয়ে আরো দুই আঙ্গুল আছে বলেন নতুন করে আমার বলার প্রয়োজন নাই আমার একটা বৌড আছে যার নাম লৌখে মাপুস ওই বৌডের দিকে তাকে দেখো সে মার রেখেমের ভিতরে ফ্যাক্টরির ভিতরে যাওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আমি আল্লাহ তার সুরত একটা বৌডের মধ্যে লটকায় রেখে দিয়েছি খালি দেখে বানাই লাও যত মানুষ দুনিয়াতে আইসে আর যত মানুষ দুনিয়াতে আসে এবং আইব সকলের ছবি সহ লোহে মাহুজ নামক গৌড়ের মধ্যে লটকাই আরো আসতে কেন আল্লাহ বলছে আমার বলার প্রয়োজন নাই ওই লৌখে মাহফুজ যে আকৃতি দেওয়া আছে এই আকৃতি অনুযায়ী বানায় নাও সবগুলো ওইখানেই দেওয়া আছে দেখা দেখা বানায় নাও তবে ওই জায়গা থেকে এক চিমটি মাটি আনো যেই জায়গাতে তার কবর হবে দাপন হবে এক চিমটি মালিক ওই জায়গা থেকে আনো যেই জায়গাতে তার মরার পরে কবর দেওয়া হবে হ্যাঁ তারা তখন ওই জায়গা থেকে এক চিমটি মাটি এনে নাবিরা গঠন করে দাও নাবির মধ্যে মাটি মিশে দাও তখন নাবিরা ওই মাটি মিশ্রিত করে বানানো হয় যাকে যেখান থেকে আনা হয় আপনাদের প্রশ্ন হইতে পারে হিন্দুদেরকে তো আগুন দিয়ে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এরা তো আর কবরই দেয় না যদিও সমস্ত শরীর আগুন দিয়া জ্বালায় ফেলে কিন্তু নাবি আগুনে জ্বলবে না কেন জ্বলে না ইরার মধ্যে মাটি মিশাইল সুতরাং সালি আর নাবি সহ যেই মাটিতে রাখা হয় বুঝতে হবে এর দেহ বানানির সময় ওই জায়গা থেকে মাটি এনেছে মানুষকে যদি পানিতে বাসায় দেওয়া হয় আর লাশ পচে গলে শেষ হয়ে যায় পানিতে এবার তো কবর দিল না সমস্ত শরীর পচলেও নাবি পচে না নাবির মধ্যে মাটি মিশানো 
তাই পসে গলে যেই সাগরের আর নদীর পানির যেই জায়গার সাথে মাটির সাথে নিচে গিয়ে মিশ্রিত হয় এই জায়গার থেকে তার মাটি আনা হয়েছিল কোনি মানুষকে যদি ভাগে কে বেলে আস্তা সাবে গিলে বেলে তাকে সমস্ত শরীর হজম হইল নাবি হজম হয় না নাবি পায়খানার সাথে বের হয় তাই সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাইয়া দিয়েছেন এক চিমটি মাটি এনে তার নাবিরা গঠন করো এই জন্য আমার তালাওয়াত কৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসিরে মাঝারিতে আল্লামা সানাউল্লাহ পানি গতি রহমাতুল্লাহ আলাই আনছেন আল্লাহ নবীর হাদি শুনেছেন নবীজি বলেন আমি আবু বকর আর উমর তিনজন এক জায়গা থেকে সৃষ্টি এই জন্যই তিনজন এক জায়গা সাহিত অথচ গড়টা হলো মায়াসার গড়টা কার মায়াসার কিন্তু যার গড় তিনি শুইতে পারলেন আমি বলার প্রয়োজন নাই আমি পৃথিবীর থেকে বিদায় হওয়ার পরে আমার এন্তে কালের পরে গোসল দিয়া কাপন পড়াইয়া জানা জার নামাজ পড়ে লাশটা নিয়ে নবীজির রৌজার পাশে রেখে দিবা সালাম দিবা নবী যদি জবাব দেয় নবীর পাশে আমাকে শোয়া দিবে নবীজি যদি জবাব না দেয় বুঝবে আমার দুই বছরের শাসনে আল্লাহর নবী নারাজ হয়ে গেছেন নবী যদি কোনো জবাব না দেন তাহলে আমাকে দূরে নিয়ে শোয়া দিবে দূরে কোথাও নিয়ে শোয়া দিবা হজরত আবু বকর সিদ্দিক এন্তে কালের পরে সাহাবিরা গোসল দিয়া কাপন পড়াইয়া জানা যার নামাজ পড়ে লাশ নিয়ে আল্লাহ নবীর রৌ যার পাশে রাখলেন নবীজি রৌজা শরীরে জিন্দা নবীজি বলে গিয়েছে নাকি আমার রৌজার পাশে গিয়া যদি কেউ সালাম দেয় তাদের আমি নবীজি নিষ্কানে শুনি আমার কবরের পাশে যে দূরত পড়বে সালাম দিবে আমি নিজেই শুনবো আল্লাহ নবী রৌজা শরীফ ঈর্ষায়িত নবীজি কে সালাম দিলে নবীজি শোনেন উমর এবং আলী রদি আল্লাহমা দুজন গি সালাম দিলেন আপনার হিজরতের সাথে আপনার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাথী আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ কে নিয়ে এসেছি যদি অনুমতি দেন আপনার পাশে শোয়াব অনুমতি যদি না দেন তাহলে দূরে কোথাও নিয়ে শোয়া দিব এমনি শুনে আওয়াজ আসতেছে আদুল হাবিব হাবিব এ উমর আর আলী আমার আবু বক্করকে আমার পাশে শোয়া দাও এতদিন পর্যন্ত আবু বক্কর ছিল দুনিয়ার সাথী এখন থেকে হয়ে যাবে আমার রৌজা শরীফের সাথী আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তো শুয়ে পড়লেন হজরত উমর রদি আল্লাহ নামাজ পড়াইতে ছিলেন ইমামতির স্থানে গিয়েছেন লাইনে দাঁড়ায় আছেন উমর রদি আল্লাহ আহানুর ঘাতক সে অমুসলিম কাবের অগ্নি হুজারি হজরত উমর রদি আল্লাহ কে মারার জন্য নামাজে গিয়া দাঁড়াইছে নামাজ দাঁড়াইছে হ্যাঁ কিন্তু কাতারও দাঁড়াইছে মারবার লেগে নামাজ করবার লেগে বর্ষা কাপড়ের বৃত্ত লুকাই ভাই আমার লক্ষ্য করে দেখুন হাজু মার রদি আল্লাহ কানু যখন নামাজে দাঁড়াইলেন নামাজ শুরু হয়ে গেছে 
এমন সময় ওই ঘাতক কাপড়ের ভিতর থেকে তার বর্ষা বের করে পিছন দিক থেকে এমন জুড়ে আঘাত করেছেন সামনের দিকে ছেদ্র হয়ে বের হয়ে গেছে হাজুদ উমার ইশারা দিলেন নামাজ চালায় যাও নামাজ বন্ধ করো না আমি যেতে পারি কিন্তু নামাজ বঙ্গ হতে পারে না गड़ागड़ी करते हैं दिल से बेर যখন এইভাবে না খেতে খেতে তিনার সময় কনি আসছে ওনার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনি ওমর রদিয়াল্লাহমাকে বললেন যা নবীজির পাশে একটা কবরের জায়গা আছে আর কোনো জায়গা নাই জাগাডার মালি কাম্মাজান আয়াসা সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ মার কাছে গিয়া বল আমি অমর ওই জায়গাটুকু চাই আমি যেন তার পাশে শুইতে পারি তিনি শক্ত রুটি যাইতনের তেল দিয়া খান এতে তো স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দেশের স্বার্থে ইসলামের স্বার্থে উনি গুস্ত দিয়া রুটি খাইলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কিন্তু প্রস্তাবটা কে দিবে সকলে গিয়ে বললেন ওনার মেয়ের কাছে যেই মেয়ে হলেন বিশ্ব নবীর আদরের হজরত ওমরের কাছে বলতে আমরা সাহস পাই না আপনি একটু বলবেন গুস্ত দিয়া যেন রুটি খায় দেশের স্বার্থে দেশের জনগণের স্বার্থে নাই তো স্বাস্থ্য ঠিক বে না দেশ চালাবো কেমনি ইসলামের খেদমত করবো কেমনি হজরত হাফসার দিয়ে না গিয়া বলেন আব্বা আপনি যে জাইতুনের তেল দিয়ে ওই শুকনা রুটি খান আপনার সোয়াবিন তেল দিয়ে যদি রুটি দিয়ে করা হবে তাও রুটি শুকনা নরম না শক্ত তা আপনি গুস্তু দিয়ে খাইলে তো খাইতে পারেন আব্বার কাছে যখন মেয়ে এই প্রস্তাবটা দিল উমর কান্দা শুরু করছে কল্পনা করি নাই গো তোর কাছ থেকে এই প্রস্তাব আমি শুনবো তুমি না নবীর আদরের স্ত্রী তুমি এই প্রস্তাব আমাকে কামনে দিলে যে আমি গুস্ত দিয়া রুটি খেতে আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমার নবী কি খেতেন বলেন আমি নবীজি কে দেখেছি তিনিও শুকনা রুটি যাই তুনের তেল দিয়া খাইতেন হাজুমার বলেন না গো শুধু শরীর কঙ্কাল কেন আমার জীবন যদি চলেও যায় আল্লাহর কসম নবীর তরিকা থেকে এক ইঞ্চিও আমি সরতে পারব না আমার নবী শুকনার রুটি জৈতুনের তেল দিয়ে খাইছেন আর আমি গুস্ত দিয়ে খাব হয় না আমি খাবো না এত যদি মরে থাকে মরে যাবো যেই লোক নবীর শূন্য তিনি এইভাবে অনুসারী সেই লোকটার জীবনে চাইল না কোন আরামাইস রাষ্ট্র প্রধান হইয়া তার গায়ের মধ্যে যেই জামা ডাইরার মধ্যে আড়ারোটা তালি দেওয়া তাও জামাই একটা আর আমরা দেশে মন্ত্রী মিনিস্টার হইলে তিনশো ষাটটা তিনশো ষাট জোরা খাওয়া 
حضور کنٹکینے اور آمیر المومنین حضرت امور انہیں مات رو یہ اکٹا زما تاو ایڈر مجھے آڈر رتا لی جاوا شاب تائی ایک دن دویا دے اور جے دن فاندہ بیڈا دوئی تو دے ایک دن کھالی گئے بوئی تھا ہے جو شو گئے لگاو دیتا تو ایک دن نیوم انو زائی شکر بارے دوئی تو دوئے ایک دن आकाश में गत चुन रोज नहीं, जब बीजा, ज़ूम मरा के शुक्र से ना, आर ये तालिन मुझे किसू किसू तालियों ये लोग काफ़ोरे ये सामरण ताली, ये सामरण मुझे पानी लग ले ना शुक्र इले एक टा गंद हो, तार बीजा वांधे भी गाल दिया जैसा नमः सूर्य वो हनीरत तो सोम बोई तो सर, ताई तुनी एक टा चादर न आर ऊपर उस जगह डा खाली ज़ुम्मा नमाज़ पढ़ाई बन एवं जातिर उद्देश्य ज़ुम्मा नमाज़ भार बंदी बे गाय को न कहोन नहीं जार अंगुले रिशरा वर्द्धक पृथ्वी पूरी चाली तो है जार अंगुले रिशरा दुनियार आलू बातास पूरी चाली तो है तू वान है तो से तू वान टोनुरु दौड़ दिया वहीं से ए टोनरो थम जम ने खुजे थम जगत में से एक उन उम्र सामने दिखा गया हाथ दे इशारा दे टोनरो ही से दाव उन टोनरो ही चाया रूनी आ गया फिसे नहीं थे नहीं थे क्या उन्हें अंगुल दे इशारा दे बोल लेन ओ ये पहाड़ के भीतर दिया चले जाओ कुनो बस्ती ते तुम्हें टोनरो हमला कर बेना उन्हें जेही दिक्कत अंगुल दे इशारा दिलेन शेही दिक्कत चलेगा लो एक टा बस्ती तो टोनों ने जोर तूफान हमला कर लो तो जार अंगुलेर इशारा है टोनों ने पूरी चाली तो है नमाज पढ़ते चलेन ज़मीन में दे भूमि कम परम बोई से उन्हें नमाज़े सलाम पिराय लारी दिया आगाह को लगो तोड़तो तोर पर निर्मित राव बक्कर सिद्धिक सही तो आरामी उमार नमाज पढ़ते चिलम लारा मस्सो आमार जन नमाज़ एक ध्यान नष्ट होएगा लो बल्लो यही जब बंद हो कोई से आस पड़ जन तो मोदी नर भूमि कम को बंद हो नील नो दीजान विश्वास ना कर ले हमने लेके फोरिक क्या करे देखन नील नो दिन मुद्दे एक इंची पानी आशार मासे बारे ना सूत्र मासे ये किंची कोमेना जहानों से क्या नहीं क्या ना मिश्रों जोखन इस्लामेर वो दिन आश्लो तो खन मिश्रों के गबर नोट चले न आमूर इब्न आस रोदी अल्लाह फन आर खलीफा होले न हजरत उमर उन्हीं देखें लुकरा एक टी सुंदरी महिला के साजाया गुजाया बाद दो जन तो बाजाया नियाज इतना से जिगरा करे ए ही में के यार में एक कांता से तुमरे कुताई नियाज आओ कोनी आजाए इधरे बोली दी मुंह नीन नोटी क्या ले मेरे बोली ना दिले प्रति बस्सोर एक टी सुंदरी नोटी तेरे ना दिले हनी देना इरिनियम क्या नहीं हो अमानोस, तुम लोगों को अल्लाह पाऊं न दीवे ना, तुम लोगों को अल्लाह को तमान में ना, तो कौन जिनिशे दम बर वो तुम्हार दम कम बे तुम्हीं सबाई हो बे और जिनिशे दम बढ़ते थे बे, उधर बुझ जाए, मानुष जो कौन अल्लाह को गुलामी से रहती वो ना इस गाने को बाल लगे, विभिन्न आनंदों में लाखो शूट कहीं तो वालों लगे, घोष कहीं तो वालों लगे, हाउसी बांबार जुआर मदिलित तो हो बे, हमें अल्लाह तुम्हारे दम कमाया दिवो, जिनिशर दम बढ़ते थक बे, हमारे देशेर जो तो सरकार पूरी बढ़ते नहीं देशे, हमरे तो मने करते सी सरकार बहुत ले लेता लोई ऐसो रे कोमेद बुगा, ये ही पोज़म तो जो तो सरकार पूरी बढ़ते नहीं से कोनु सरकार जिनिशर दाम कमाए से बोल ला अमार जाना नहीं 
পাকিস্তানের সময় ছিল যদিও পুরা পাকিস্তান আমি কইতারি না পাকিস্তানের শেষ সময় এলো আমরা জন্ম পাঞ্জাবি দেখছি না সুতরাং রাজাকার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই লক্ষ্য করে দেখেন তবে কিছু কিছু শুনছি সয়ানা দিস্তা আসিল কাগজ দশানা আসিল শাওলের শের এতি আন্দোলন শুরু হইল এত দামে সাল খাবো কেন সয়ানা দিস্তা কাগজ কিনতাম কেন আরো কমাতে হবে শুরু হইল আন্দোলন দেশ স্বাধীন হইল চাউলের দাম কমছে তো কাগজের দাম সোনার বাংলা হইল কমল না এরপরে সবুজ বাংলা হইল কমল না এরপরে নতুন বাংলার নাম দিল কমল না এরপরে আবার ষাট দলীয় বাংলা হইল কমল না স্বপ্নের বাংলা হইল কমল না এখন মহাজুরের ডিজিটাল বাংলা কিন্তু গ্যাসের দাম প্রতি লিটারে দশ টাকা করে আবার একটা লাগে রাস্তার কিনারো খালি বইরে বইরে লিয়ে যা তেল খালা দা বাইশা দেব আর বালতি এবং কলসি জগ দিয়া বুড়াই খালি তেল গরু লইবা ইমন ধারণা যদি থাকে তাহলে ভুল আবার তারা আসবে তারা আরো দশ টাকা তেল বাড়াইব নিয়ম কেন তোমরা যখন আল্লাহর বিধান মানবে না আল্লাহর হুকুম মানবে না তখন তোমাদের দাম কমবে জিনিসের দাম বাড়বে নদীর ভানি আনতে গেলে চুক্তি দিও আনতে হবে না তোমাদের জীবন যাবে এর ফলে ভানি আসবো ব্রিজ খারা করতে গেলে মানুষের কেল্লা দাম অন্য বনালে ব্রিজ খাইতো না তোমার জীবন দাও তোমার যখন দাম কমাইলে তুমি দাও তখন ওই মহিলাকে প্রতি বছর একটা সুন্দরী মহিলা জবাই করতে হয় তো দেখা গেল আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ বলেন না তা তো হতে পারে না আচ্ছা নদী কি নদীর লেগে আমরা বানাইছে না আমরার লেগে নদী বানাইছে আল্লাহ যেই নদী বানাইছিল আমরা লেগে এখন এই নদীর যদি হানি আনতে গেলে আমরা জীবন দেওয়ান লাগে তা আমরা খেত মতো লোক মাঝের এখন ঠিক না এটা তো হইতে পারে না না দেওয়া যায় না লোকেরা বলে দেওয়া যায় না করলে তো হইতো না আমরা তো বাগান হানি দিতাম খেত আল চাষ করতাম হানি না দেন মানুষ বলি দেয় দেশ এখন আমি তাদেরকে বললাম যে মানুষ বলি দিয়া ফানি আননের কোন সিস্টেম নিয়ম নাই হেরা কানি এনে দেন পক্ষের নীল নদীর কাছে আমি ভরাট করে দেব আর নদী রাখবো না কারণ তোমাকে আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই সিঁড়িটা দিলেন আর বললেন আমার আজকে তুমি নদীর মাঝখানে সিঁড়িটি এনে ছেড়ে দিও কাবের শূন্য 
उमर टाइम मानुष जन लाठी सूटी देखा बने मेने नदी की तार कथा भेबे डरे मानब मुसलमान रखा हाँ पानी दीते बाध्य पानी दीबे क्यों जेहेतु उमर आल्लर कथा मानी नदी तार कथा मानते बाध्य ठीक नहीं तब कि देखा देखन दरकार जो रख ठीक ना इरा देखन दरकार पानी पीछने पीछने दौड़ानी शुरू हो समुद्र बोलो नदी बोलो आज बोलो क्ज बोलो जीवन जे आराम करलो ना दूर कथा परिधान रेखे गा दिए रेखे पाइल कैमने बुझा गल बंडके राष्ट्रीय क्षमतारे राष्ट्रीय चादर टाइम जोर दखल कर दूर कथा तरबार चूड़ान भाई चला मंत्री एम पीरा जरा आ कुरान हादिस सम्पर् तर कतटुकू ज्ञान एक मंत्री ईद नाम पांच मिनट आगे आठटा नाम पांच मिनट आगे गए बोले अपने नाम तो आठटा हाँ तरह पांच मिनट बाकी आजिन को आदान दिल ना दे घुमा गे ईद नाम आजान आ मंत्री 
যা আপনারা যে এই সমস্ত কাজ শুরু করেছেন ট্রানজিট দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন এই একশো বিশ সাক্ষার গাড়ি যে চালু হয়ে গেল না ব্রিজ তৈরি হইল না রাস্তা তৈরি হইল এর মধ্যে একশো বিশ সাক্ষার গাড়ি এই রোড দিয়া চলতে পারে না ধরে কন্টিনিউ ঠিক না এই রোড আগে কমপ্লিট হোক একবারে মালামাল নেওয়া যাওয়ার জন্য আপনি রাস্তা দিতে পারেন হ্যাঁ আপনি দেশ থেকে মাল নেওয়া যাবে কিন্তু রাস্তাই হইছে না ব্রিজের নামে খবর নাই রাস্তার নামে খবর নাই একশো বিশ সাক্ষার গাড়ি রাস্তা রাস্তা বলক কইরা আমরা রাত দুইটার সময় আটকা ভরছিলাম ষাটটা পর্যন্ত সময় লাগছে বিশ্ব রোড থেকে ভ্রমণ বেড়ে যাইছে হ্যাঁ এখন এত বড় গাড়ি যে চালাইয়া দিলেন হিরত তো কইলাম না আমরা বলতেছি কোরআন হাদিসের কথা জোরে কন ঠিক কেনা আমরা বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ মুসলমান জোরে কন ঠিক কেনা আমরা তো বিশ্বাস করি দেশে যারা বিএনপি করে তারা মুসলমান আমরা তো বিশ্বাস করি তারা জাতীয়বাদী করে তারা মুসলমান সুতরাং মুসলমান যদি হয়ে থাকে তাহলে কোরআন শুননার কথা মানলে যে মুসলমান হয় তো আলিম ওলামা বলে কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক এরা হয় সংঘর্ষ না কিমন গাউর আমি চিন্তা করেন তখন বললাম যে ঠিক আছে আমাদের সাথে আলিম ওলামার সাথে একবার বসেন বসে দেখে নিয়ে এটা সমাধান করেন কোনটা কোরআন শুননার সাথে সাংঘর্ষিক এটা আপনারা একটা মীমাংসা করেন কিন্তু এটা শুনতে রাজি পারলে আমি মূল্যার আরো সাইজ করে নেব যখন ঠিক না এখন দেখা যায় দাঁড়াইয়া গেলেন উমরের সামনে যে যুবক দাঁড়াইছে আমরা দেশের কোন রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর সামনে এইভাবে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করলে এই মোল্লার কবর যাওয়ান ছাড়া কোনো গতি নেই কিন্তু উমর হাসি দিয়া বললেন ভাই তোমার প্রশ্ন কি বলো প্রশ্ন হইল সাদুর দুইটা হইলেন কেমনে এর জবাব আমি না দিয়া আমার ছেলে আবদুল্লাহ মিলে উমর আমার ছেলে দিব আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ উমর রদি আল্লাহ হনুমা মিম্বরের পাশে দাঁড়াইয়া তিনি জবাব দেওয়ার আগে কান্দা শুরু করছেন যে অর্ধেক পৃথিবী যারা আঙ্গুলের ইশারায় পরিচালিত হয় উনি খালি গাই আজকের চুম্মার নামাজ পড়াবেন তা তো হয় না তাই আমি যে একটা রিলিফের সাদর বন্ড খাইছিলাম ঈদ আমার আব্বা রেদে লাইছি সুতরাং গায়ারটা হইল আমার হিন্দনেরটা আমার আব্বা তাহলে এবার বলেন জুলুম করছে কিনা তখন সকলে কা হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে এবার উমর বলেন শুধু আপনার কথা মানব তাই না আপনি যদি অর্ডার দেন আপনার আঙ্গুলের ইশারায় আমরা পানিতে চাপায় পড়বো আগুনে চাপায় পড়তেও কোনো দিদা আপত্তি আমাদের নাই বুঝছেন তুলি এখন লক্ষ্য করে দেখেন সেই অমর রাজি আল্লাহ এখনো জীবনের বুক বিলাস কিছুই করলেন না জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা হলো নবীজির পাশে গোমানি আমার আব্বার জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা হলো ওই জায়গাটুকু দিয়ে দেওয়া যাতে করে তিনি নবীর পাশে ঘুমাতে পারেন আম্মা জানা এসে সিদ্ধি করেন কারণ তামাম পৃথিবীর চাইতে ওই জায়গার দাম আমার কাছে বেশি রসুলের পাশে যে জায়গাটা এটা তো জান্নাতের টুকরা তাম পৃথিবী দিলে ওই জায়গা আমি দিতে পারি না রে বাবা আমি দিব না আমি আয়সার জীবনের আকাঙ্ক্ষা ওই জায়গায় আমি সইব 
বিদায় করে দিলেন আবদুল্লাহ ইমন ওমর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ব্যর্থ হইয়া রোয়ানা দিলেন प्रस्ताव ना दे जगह लागे ना प्रस्ताव दी ना कर कारण हटात कर আমি তো এখনো রাষ্ট্রপ্রধান মরার আগ পর্যন্ত এখনো তো হাওয়ার আমার আতিক হাওয়ার টাকা অবস্থায় কারো জাগার জন্য যদি প্রস্তাব দেওয়া হয় তাহলে তো আমার হাওয়ারের প্রভাবটা ওই জায়গায় গিয়ে পড়বে যেরকম ঠিক কেন রাষ্ট্রপ্রধান যদি ওই জায়গা দেওয়া হয় তুই জেনে রাখো রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াক যদি ওই জায়গায় দেওয়া হয় প্রস্তাব দেওয়া হয় তাহলে তো আমার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটা প্রভাব ওই জায়গায় খাটে কামতের দিন যদি আসামির কার্ড করে দাঁড়াইয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন জিজ্ঞা করেন তুমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে নবীজির পাশের জায়গা যার মালিক ছিলেন আয়সা তুমি জবর দখল করেছ কেমতের মাঠে জবাব দিতে পারবো না আমি আটকা পড়ে যাব সুতরাং জায়গা লাগবে না আসামির কাঠ গড়ায় তারা নিচে ইতে জায়গার আমি ছেড়ে দিলাম লাগবে না এদিকে আব্দুল্লাহকে বিরোধ দেওয়ার পরে আবার তিনি একজন লোক দিয়ে বললেন আব্দুল্লাহ ইমন ওমর কেবল আমার কাছে আসার জন্য যাওয়ার পরে তিনি দেখেন কানতেছেন কেন গোমা ডাকছেন দেখার কারণটা হইল তোমার প্রস্তাবকে আমি বিরোধ দিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে আমার মনে একটা কথা জাগ্রত হয়েছে সেই কথাটা হলো কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ নবী যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আয়সা গো তুমি না উম্মতের মা তুমি না উম্মত জননী সন্তান হইয়া মার কাছে একটা আবদার রাখলে মার যত বড় চাহিদার জিনিস হোক সন্তানের জন্য দান করে দেয় তুমি না উমরের মাক তুমি না উম্মতের মাক তোমার কাছে একটা উমর আবদার করেছে একটু কবরের জাগার জন্য তা দিন না কেমতের মাঠে বিশ্ব নবীর সামনে আমার কি জবাব হবে এই কথা মনে হওয়ার কারণে যারে আবদুল্লাহ নমর ওই জায়গা আমার তামাম পৃথিবীর চেয়ত বেশি দামি আমি এই মুহূর্তে তোর বাবার জন্য অক্ষ করে দিলাম হজরত উমর রদি আল্লাহ সেই জায়গার মালিক হয়ে গেলেন অনুমতি সাপেক্ষে এই জন্যে তিনজন কেন যেহেতু আসলে রসুল বলে গেছেন যে আমার আমরা তিনজন এক জায়গার থেকে সৃষ্টি আমি আবু বক্কর ওম আর হাদিসের মধ্যে আসছে যাকে যেখান থেকে যেই মাটির থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই জায়গা তার কবর হবে সেই হাদিস অনুযায়ী তিনজনের কবর তো একখানে হওয়ার লাগে ভাইয়া আমি বলতেছিলাম আলোচনা অনেক লম্বা ওই লম্বা আলোচনা করার মতো সময় নাই লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ রাবুল আলমিন যে বলছেন মার পেটের ভিতরে তার নাবিরা গঠন কর ওই জায়গা থেকে এক চিমটি মাটি এনে বানাও যেই জায়গাতে তাকে দাফন করা হবে এই কবরের মাটি এক জায়গায় আনো ওই জায়গার মাটি এক নাবি গঠন করে গোটা দেহ আল্লাহ রাবুল আলমিন সৃষ্টি করে মার গর্ব হইয়া এই দুনিয়ার জগতে আমাদের আগমন হইল এই দুনিয়াতে আগমন হওয়ার পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন জানাই দিয়েছেন এই পৃথিবী বেশি দিনের নয় তুমি কিন্তু বলে যাও না এই জন্য এক কানে আজান আর এক কানে একামত দেওয়ার সিস্টেম সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক এক কানে আজান আর এক কানে একামত দিতে হয় কেন আজান একামত এই আদিজের ব্যাখ্যা তকরির বুখারির মধ্যে আল্লাহ 
জানাজার নামাজে আজান নাই একামত নাই দুনিয়াতে আসার পরে আজান একামত দেওয়া হয়েছে এখন থেকে তুমি রেডি থাকো কোন সময় তোমার জানাজার নামাজ হবে আজান একামত হয়ে গেলে কগন তাহলে নিয়ত বান্ধে ইমাম সাহেব নাই সাথে সাথে আল্লাহ হকবা ওই মোয়াদ দিনের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইমাম সাহেবের আল্লাহু আকবার মাসখানে যে ফাক এই ফাকটা হলো তোমার দুনিয়ার জীবন प्रस्तुत थको मृत्यु मरण होते घुमें दिगलबागी আমি তখন বিশ্বাস করি না ঘুম থেকে ব্যাখ্যা দেবো কি কয় কোন মাইক দিয়ে আনান হইতেছে মাইক দিয়ে আনান হচ্ছে একসাথে ওয়াশ করে এলাম হুজুর বাড়ি দিয়ে ঘুমাইলেন কে কো বাজে কথা না তখন খবর লয়ে দেখি ঠিকই হুজুর আর নাই শেষ হুজুর কোন ঠিক কিনা সব সময় আমার সাথে প্রায় থাকতেন হযরত মাওলানা জয়নাল আবদিন সাহেব অষ্টগ্রামে সেতেন জেতা হে সিনি না মনে হয় ঠিক जीवन कतटुकु जीवन भाइयामी कर आसार अवस्था ना कि विश्वास कर अल्लाह बोलें दुनिया जा सामान देखो सब गुल আলমিন বলে 
এই দুনিয়ার জীবনটা কিছুদিনের খেলাধুলা খেলাধুলা যৎকাল করে অত্যে আনন্দে এখন শেষ ঠিক কিনা খেলাধুলার মজাটা যৎকান করে অৎকান এরপরে শেষ ঠিক এই দুনিয়ার জীবন কিছুদিনের খেলাধুলা যেদিন তোমার টাইম শেষ হয়ে যাবে সব কিছু শেষ ধরে কোন ঠিক কিনা সুতরাং এই দুনিয়ার জীবনটা এটা বুঝে এখন যাবে কোথায় ওই কারণে মারা যাওয়ার পরে আমরা কবর রাখবার সময় বানানি হয়েছিল না বি গঠন করা হয়েছিল মনে আছে না একটা ব্যাখ্যা দিছিলাম ব্যাখ্যা অনেক এই মাটির থেকে তোমার না বি সৃষ্টি করা হয়েছিল তাই এখন তোমাকে বিরোধ দিলাম যেখান থেকে নেওয়া হয়েছিল এইখানে তোমাকে ফিরত দেওয়া হইল কবরের জগতে যাবে সেখানে যাওয়ার পর অবস্থা কি আল্লাহ রসুল বলেন হিমালা কান ফাইজুল ইসানি তখন আপনাকে দুইজন ফেরেস্তে এসে বসাবে আপনি জিন্দা হবে কবরে যাওয়ার পরে যখন জিন্দা হবে শোক করলে দেখবেন আল্লাহ রসুল বলে শোক করলে দেখবেন যারা দাফন করতে আসছিল তাদের জুতার শব্দ কবর থেকে শোনা যায় দেখবেন সূর্য লাল হয়ে গেছে এখনই সন্ধ্যা হয়ে যাবে সন্ধ্যা হবে না কিন্তু মনে হবে যে এখনই সন্ধ্যা হয়ে যাবে কবরের দুইটা পার আমরা যত কাছে দেখি এত কাছে থাকবে না আল্লাহ রসুল বলেন সৌকে দেখা যায় না এতটুক দূরে যাইব কেন লেগে আমরা বড় করে দিবার লাগে না যাতা দিত শিবা দিবার লাগে যেমন দেখছেন না দুই ভাড়া টাক করে দিলে আয়া দেয় এখন ঠিক কিনে আমরা দেখছই না ইডাটা দিতে গেলে ফিসে যায় এখন ঠিক কিনে ফিস থেকে আয়া দৌড় দৌড় হয়ে যায় বলের মধ্যে লাত্তি দিতে গেলে ফিসে যায় জাকাত থেকে দেয় না কেন লাগে এটার হাওয়ার কম আর দূর থেকে উৎসাহটা দিলে হাওয়ার বাড়াইব ওই সবাক চিৎকার দিয়া বলবেন তোমরা কেন এত নিশ্চুর হয়ে গেলে এই এখন আমার উপায় কি এভাবে যতই চিৎকার দিবে কেউ আর জবাব দিবে না আসবে না জবাবও দিবে না ওই দিন যদি দুনিয়ার জীবনকে আমি কাজে লাগাইতে পারি তখন দেখবেন আপনার আমল আপনার কবরের ভিতরে গিয়ে দন নাই সম্মত নাই গর নাই খেতা বালিশ নাই কিছুই নাই কিন্তু নামাজ আপনার কবরে আল্লাহ রসুল বলেন নামাজ ডান দিকে জাকাত আপনার বাম দিকে মাথার কাছে কোরআন পায়ের কাছে রোজা ডেকে বলে ভয় করো না নাম কানাও মাতি কখনো দিব না 
ওই দিন তখন বুঝবেন দুনিয়ার জীবন অযথা আমি কার পেছনে নষ্ট করলাম সুদ কেন খাইলাম সুদ খাইয়াও বললে মুলা হইছে ফিদা একলা আমার খবরও এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না আরেকবার আর খেতের লাল কেচ্ছা খেত বড় করলাম আমি কিন্তু ফিদা খামো আমি জায়গা নিব অন্যরা এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না আরেকবার আর জায়গা তো হল করিয়া বাড়ি বড় হইয়া দেখা গেলাম আমি বড় বুক করব অন্যরা ফিদা খামো আমি একলা এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না কেউনা এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আয়াতের মধ্যে আমার তেলাওয়াত কিন্তু আয়াতে এখন যাব কোথায় যাচ্ছি কোথায় গাড়ি চলছে চলছে রুহের জগৎ থেকে জান্নাত থেকে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে মার পেট হইয়া দুনিয়ার জগৎ হইয়া কবরের জগৎ হইয়া এখন যে বা হাসরের দিন আল্লাহ বলেন অমিনহা নখরি যখন তার ওখরা আবার তোমাকে কবর থেকে জিন্দা করে যেদিন উঠানো হবে বেশি লাগবে না আল্লাহ হচ্ছা করলে শেষ হয়ে গেল গো আল্লাহ যখন কব উঠো এমনি উঠবা বলে হচ্ছা করলে গা ওজর কেমনে চলবো ওজর কেমনে বলে আলু কেমনে তুলো লম্বা লাইন টান দেয় এটা হইল আলুর কবর মুর্দা বেশি দিকে কবর লাম্বার কি মুর্দা তো বেশি এখন আলুর বীজ তো এতে যায় তে মারি দেয় দাফন করে এক সপ্তাহ পরে দেখা যায় আলুর লোক বেড়িছে আর মূল আলুটা ফিরছে সেগা ধরে ঠিক না দুই আড়াই মাস পরে লতদেরা টান দেয় আটটা দশটা জুমটা বেঁধে উড়ে তোমরাও আলুর বিশিল লাগান লাশ নিয়ে কবর তো মারি তো এসে লত গেছে আল্লাহর কাছে কেন উঠবা যে তুমি যে উদ্দেশ্যে তোমারে ফাটাইছিল সেই কাজ কতটুকু করলা আমার বিধান কতটুকু মানলা এর জবাব দাও আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন